നമസ്കാരം ഈ മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലേക്ക് പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സൈനികരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും ക്ഷണം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് മോദിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും സന്ദേശം ലഭിച്ചുവെന്നും കണ്ണീരോടുകൂടിയാണ് ഇവിടെ എത്തിയതെന്നും സുദീപ് ബിശ്വാസ് എന്ന സി ആർ പി എഫ് സൈനികന്റെ അമ്മ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു ഇന്ത്യ ടുഡേ അടക്കമുള്ള ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളാണ് ഈ വാർത്ത ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി പതിനാലിന് പുൽവാമ ജില്ലയിലെ അവാന്തിപ്പുരയ്ക്കടുത്ത് സി ആർ പി എഫ് സൈനികർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കു നേരെയായിരുന്നു ഭീകരാക്രമണം നടന്നത് തീവ്രവാദ സംഘടനയായ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് സി ആർ പി എഫ് ജവാന്മാരായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ മോദിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സന്ദേശം എത്തിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അക്രമങ്ങൾക്കിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടവർ എന്ന് ബി ജെ പി അവകാശപ്പെട്ട അമ്പത്തിരണ്ട് പ്രവർത്തകരുടെ ബന്ധുക്കളെയും മോദിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊരു വലിയ പ്രത്യേകതയും ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം മോദി നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ബംഗാളിൽ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല എന്നും ബി ഈ നടപടി അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി വിട്ടുനിൽക്കുന്ന വാർത്തയും ഇന്നലെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴു മണിക്ക് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിലാണ് നരേന്ദ്രമോദി വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് ഏഴായിരം പേർക്കാണ് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും അന്നേ ദിവസം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരം ഏൽക്കുന്നതാണ് സി ആർ പി എഫ് വാഹന വ്യൂഹത്തിനു നേരെ ശ്രീനഗറിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് സൈനികരാണ് ഫെബ്രുവരി പതിനാലിന് കൊല്ലപ്പെട്ടത് പുൽവാമ ജില്ലയിലെ അവന്തിപ്പൂരയ്ക്കടുത്ത് ലത്പോറ ഗ്രാമത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് കാലനോടുകൂടിയായിരുന്നു ചാവേർ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായതിൽ വെച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആക്രമണമായിരുന്നു അത് ജമ്മു ശ്രീനഗർ ഹൈവേയിൽ ശ്രീനഗറിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് ഭീകര സംഘടനയായ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് സ്ഫോടനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് തുടർന്നാണ് ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധത്തിനു വരെ കാരണമുണ്ടായത് പരിശീലനം കഴിഞ്ഞ ജമ്മുവിൽ നിന്നും ശ്രീനഗറിലേക്ക് മടങ്ങിയ സി ആർ പി എഫ് വാഹന വ്യൂഹത്തിനു നേരെയായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോയോളം സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറച്ച സ്കോർപിയോ വാഹനം ഓടിച്ചു കയറ്റിയത് സമീപം ഒളിച്ചിരുന്ന ഭീകരർ സ്ഫോടനത്തിനു ശേഷം വാഹന വ്യൂഹത്തിലേക്ക് വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു രണ്ട് വാഹനങ്ങൾക്കിടയിലേക്കാണ് സ്കോർപിയോ ഇടിച്ചു കയറ്റിയത് ഇതിൽ ഒരു സൈനിക വാഹനത്തിൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉഗ്രശേഷിയുള്ള ഐ ഇ ഡി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്ഫോടനം നടത്തിയത് കൊല്ലപ്പെട്ടവരെ കൂടാതെ എൺപതിലേറെ സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു ായാലും ഈ ആക്രമണത്തിൽ ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട സൈനികരുടെ കുടുംബത്തെ മോദിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വാർത്ത തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ടുഡേ അടക്കമുള്ള ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ